ভাইরাসের অনেক অপকারিতা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাইরাসের সাহায্যে আমরা অনেক ধরনের কাজ করে থাকি সেগুলোকে আমরা ভাইরাসের উপকারিতা হিসেবে বলতে পারি যেমন প্রথমে রয়েছে টিকা বা ভ্যাকসিন বানাতে আমরা ভাইরাসকে ব্যবহার করি অবশ্য এই টিকা বা ভ্যাকসিনটা মূলত তৈরি হয় সেই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তো কোন একটা ভাইরাসের কোনো একটা অংশ বিশেষ তার প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিডের কোনো একটা অংশ যেটা সংক্রমণ ক্ষম নয় এরকম একটা অংশকে আমরা যদি পশুক দেহের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিই তখন দেখা যায় যে পরবর্তীতে পশুক দেহের ভেতরে যখন একটা জীবিত ভাইরাস প্রবেশ করে তখন পশুক দেহটা সেই ভাইরাসটাকে শনাক্ত করতে পারে এবং সেই ভাইরাসটাকে সে মেরে ফেলতে পারে সেই ভাইরাসটি আর কোনো প্রকারের রোগ তৈরি করতে পারে না এই কারণে টিকা বা ভ্যাকসিন বানাতে ভাইরাসের বিভিন্ন অংশকে ব্যবহার করা হয় টেমপ্লেট বা ছাঁচ হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি জেনেটিক্স প্রকৌশলী বাহক হিসেবে ভাইরাস ব্যবহার করা হয় কিভাবে ভাইরাসের দেহের ভেতরে যদি কোনো একটা ভাইরাসের দেহের ভেতরে যদি কোনো একটা কাঙ্ক্ষিত জিনকে আমরা প্রবেশ করে দিতে পারি এবং সেই ভাইরাসটা যদি পরবর্তীতে লাইটিক চক্র সম্পন্ন করে তাহলে চিন্তা করে দেখো লাইটিক চক্রের মাধ্যমে কিন্তু আরও অসংখ্য ভাইরাস তৈরি হবে এবং সেই ভাইরাসের মধ্যে কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত জিনটাই আমরা পেয়ে যাব তাহলে এই এই ধরনের কাজে জেনেটিক্স প্রকৌশলে বাহক হিসেবে ভাইরাসকে অনেক সময় ব্যবহার করা হয় এছাড়া রয়েছে টিউলিপ ফুলের সৌন্দর্য বাড়াতে লাল রঙের যে সকল টিউলিপ ফুল রয়েছে সেই সকল টিউলিপ ফুল ভাইরাসের আক্রমণের ফলে দেখা যায় যে যদি এটা টিউলিপ ফুল হয় ভাইরাসের আক্রমণে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে এরকম সাদা দাগ দেখা যায় বা আরও অন্যান্য অনেক রকমের বা আরও অন্যান্য রকমের ডিজাইনও কিন্তু তৈরি হয়ে যেতে পারে এর ফলে টিউলিপ ফুলের সৌন্দর্য বেড়ে যায় টিউলিপ ফুলের সৌন্দর্য বেড়ে গেলে তার মূল্য কিন্তু বেড়ে যায় এছাড়া মিক্সো ভাইরাসের মাধ্যমে খরগোশ নিধন করা হয় মিক্সো ভাইরাস হচ্ছে এমন কিছু ভাইরাস যেগুলো সাধারণ সর্দি কাশি এ সকল কিছুর জন্য দায়ী থাকে খরগোশ যখন অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে তখন ফসলের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল তখন এই মিক্সো ভাইরাসের আক্রমণের ফলে খরগোশগুলো ধীরে ধীরে মারা যেতে থাকে খরগোশ কমানোর জন্য তারা অন্য কোনো পদ্ধতিতে না গিয়ে এই ভাইরাসটাকে ব্যবহার করেছিল এরপরে রয়েছে নিউক্লিয়ার পলিহাইড্রোসিস ভাইরাস এই নিউক্লিয়ার পলিহাইড্রোসিস ভাইরাসকে এন পিভিও বলা হয়ে থাকে এই ভাইরাসটাকে পোকামাকড় মারার কাজে ব্যবহার করা হয় মূলত এই ভাইরাসগুলো আক্রমণ করে হচ্ছে মথ বা প্রজাপতিকে মথ বা প্রজাপতিকে মথ বা প্রজাপতি অনেক সময় বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে পোকা হিসেবে কাজ করতে পারে সেই ফসলের ক্ষতি করতে পারে এই কারণে এই ভাইরাসটাকে ব্যবহার করে সেই প্রজাপতি বা মথগুলোকে মারা হয় সেখানে কোনো প্রকারের ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করা হয় না বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না এতে করে পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে সেই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ভাইরাসটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাছাড়া যে সকল রোগ আগে মহামারী আকারে দেখা যেত যেমন বসন্ত প্লেগ জলাতঙ্ক এই সকল রোগে বর্তমানে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র এই ভাইরাসগুলো দ্বারা টিকা প্রতিষেধক টিকা তৈরি করার ফলে এমন কি জন্ডিস রোগের টিকাও কিন্তু ভাইরাস হতে তৈরি করা হয়ে থাকে তাছাড়া কলেরা টাইফয়েড এই সকল রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যাকটেরিয়ো ফাস ভাইরাস আমরা তো ব্যবহার করে থাকি তো এটাই ছিল হচ্ছে ভাইরাসের অনেকগুলো অপকারিতার মাঝেও কিছু উপকারিতা